lecture in our anthropology series so we were doing this biological basis of uh, morphological variation of non metric and metric characters right so yesterday we had uh, uh, you know like humne isme se one part we had done so we were uh, we had divided it into the the classification the racial classification we had divided into two parts mainly one was the morphological and one was the genetic part right and morphological may be non metric we had done yesterday and today we are going to do the metric part as well as we are going to understand the genetic part also so hum thoda genetics pe bhi we'll just have a look at it right so what i've done is na basically dekho uh, racial classification mai told you yesterday that we are basically studying three classifications one is the caucasoid one is the negroid and one is the mongoloid so pehle i was planning that i will just tell you a character and then also tell you kis kis uh, classification mein it is present right but now what i'm planning is na let's do the racial classification here also i'm going to tell you which character is present in which population but then we'll do a sum up of it also for example one day we'll take a, we'll take a negroid ठीक है एंड वट एवर कैरेक्टर्स आर देयर इन नेगरॉइड्स वी विल जस्ट स्टडी नेगरॉइड कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अगर हेयर है तो वे भी है ठीक है स्किन कलर है तो डार्क है ठीक है हाइट है तो कैसी है ठीक है एंड एंड वॉट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम एक दिन नेगरॉइड कर लेंगे मोंगलॉइड एंड कॉकेसॉइड ऐसे करके वील सम अप देयर कैरेक्टर्स डिफरेंटली ऑल्सो ठीक है सो दैट दे इज़ नो कन्फ्यूजन बिटवीन द रेशियल क्लासिफिकेशन बिकॉज एज इट इज़ रेशियल क्लासिफिकेशन हैज अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स सो यू विल अंडरस्टैंड दैट और यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड विच वन इज प्रेजेंट इन विच वन राइट सो फॉर दैट वी विल हैव अ सेपरेट क्लास एंड for now you just understand what we are studying the terms and all of that right so let's start with it so today we are doing the metric uh, classification right so yeah so the first first thing is the height the stature theek hai so different characteristics are there today uh, if you remember the difference between non metric and metric was the measuring part right so jaise hair color hai आई कलर है ठीक है वेदर द आईज आर मोंगलॉइड और नॉट दीज आर कैरेक्टर्स विच यू कैन नॉट मेजर ऑन एन इंडेक्स और और इन अ मैथमेटिकल वे बट द कैरेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अ मैथमेटिकल वे एंड यू सी हाउ सो फर्स्ट इज द हाइट ऑब्वियसली यू कैन मेजर योर हाइट राइट सो डेफिनेट और एंड एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेट फिजिकल ट्रेट्स बिकॉज जो कल हमने पढ़े थे दे वर कॉल्ड इन डेफिनेट ट्रेट्स बिकॉज उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे थे दे आर कॉल्ड एज डेफिनेट फिजिकल ट्रेट्स सो दीज आर ट्रेट्स विच कैन बी मेजर्ड फर्स्ट थिंग इज दैट विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स सो स्टेचर सो स्टेचर कैन बी इधर शॉर्ट मीडियम टॉल राइट एंड बेस्ड ऑन दैट मार्टिन हैज गिवन दिस क्लासीफिकेशन ठीक है मार्टिन हैज गिवन दिस क्लासीफिकेशन सो टिल हियर यू कैन से अ पर्सन इज शॉर्ट ठीक है देन द पर्सन कुड बी इधर मीडियम एंड देन द पर्सन कुड बी टॉल हाइटेड राइट सो दीज आर द क्लासिफिकेशन सो यू कैन से इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर दिस मच बिकॉज ऑब्वियसली सो यू कैन जस्ट मेक अ थ्री टाइप ऑफ टेबल शॉर्ट शॉर्ट मीडियम एंड टॉल सो यू कैन जस्ट से दैट अ पर्सन हु इज टॉल फॉर अ मेल ठीक है फॉर अ मेल एंड अ फीमेल भी आप कर सकते हैं राइट right? so for a male you can just say till 150 uh, sorry uh, yes till 150 cm short theek hai and female ke liye till 140 cm then or or you can do it 150 to 160 and 140 to 150 theek hai medium kar do 160 to 170 and similarly for females 150 to 160 कर सकते हो एंड देन टॉल हो गया समबडी हु इज अबव 170 सेंटीमीटर ठीक है सो यू कैन मेक इट लाइक दिस अ वेरी सिंपल चार्ट यू कैन मेक ठीक है ना बिकॉज दीज इतना ज़्यादा तो इट इज टफ टू रिमेंबर सो यू कैन जस्ट कैटेगराइज इन टू थ्री कैटेगरीज ऑल्सो सो दिस इज द फर्स्ट दैट वी हैव स्टडीड टॉल सेकेंड कम्स द हेड फॉर्म नो वट इज़ अ हेड फॉर्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव अडोप्टेड 
this method of head form based on the ratio of maximum breadth and maximum length of the cephalic index. Now, cephalic I had told you it is related to the head. Okay, that means our height kya hai. And ye dekho, just if this is the front of the face, this is the this is the length of the head and this is the breadth of the head. Iska jab index nikalte hain using this formula, so it it comes out as the cephalic index. Based on this cephalic index, there are three kinds of head. You can see they are dolly cephalic, there are brachy cephalic, and there are uh, then there are mesocephalic. ठीक है ना सो इसमें यू कैन सी दिस दिस वन लुक्स अ लिटिल ब्रॉडर राइट वेल दिस लुक्स लॉन्गर राइट एंड देन देर इज अ मीडियम काइंड ऑफ हेड विच विल वील कॉल एज मीजो सिफेलिक सिफेलिक यू शुड नो दैट सिफेलिक इज रिलेटेड टू हेड एंड हाउ वी आर मेजरिंग द द इंडेक्स बाई मेजरिंग द लेंथ वर्स इज द ब्रेथ ठीक है ना सो उसके बेसिस पे हमने वी हैव गिवन थ्री कैरेक्टर्स मीजो सिफेलिक डॉली सिफेलिक एंड ब्राची सिफेलिक ठीक है Now on the basis of this we have talked dolicephalic mesocephalic and brachycephalic and now I'll just tell you one more thing if you want to know the the exact uh, numbers also ki kitna kiska hai to I'll just tell you that also if you have to make a index so if if this is the type of the head and this is the cephalic index so you can just remember if you want to but this much is not required theek hai so if it it is first one is dolicephalic because that is a you can say cephalic dolicephalic is a long and narrow head theek hai na so it's a long and narrow head that means length zyada hai breadth kam hai so this comes out to be around 75 to 78 you can say so any head which has a cephalic index of 75 to 78 is a dolicephalic head then you can say mesocephalic सो मीजो सिफेलिक हो गया विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग और नॉट वेरी वाइड ठीक है ना सो मीडियम टाइप ऑफ हेड सो यू कैन से समवेयर अराउंड सेवेंटी सेवन से लेकर टिल एटी वन ठीक है एंड देन कम्स योर ब्रांची सिफेलिक हेड ब्रांची सिफेलिक हेड सो ब्रांची सिफेलिक हमने देखा था इट्स अ ब्रॉड हेड ब्रॉड शॉर्ट हेड ठीक है ना तो ब्रॉड है ज़्यादा दैट मीन्स ब्रेथ इज लॉन्गर मोर दैन द लेंथ डॉली में था लेंथ वॉज मोर एंड विथ कम थी सो दिस इज अ ब्रॉड शॉर्ट हेड एंड इसका यू कैन से अबव एटी टू के ऊपर जो रहेगा ना सिफेलिक इंडेक्स वो आपका ब्राची हेड हो जाएगा सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड आई जस्ट शो यू द पिक्चर अगेन दिस इज अ लॉन्ग एंड narrow kind of a head so this is dolly this is a broad and short kind of a head so this is brachy and then there's a normal head and cephalic index i have told you kaise hota hai now i'll just tell you which uh, one has which kind of a head so you can just uh, remember that the mongolians the mongoloids are more dolly cephalic heads they have more dolly cephalic heads okay uh, i'm so sorry uh, i'm so sorry dolly cephalic heads are rare in the mongoloids so mongoloids do not have dolicephalic heads theek hai predominantly jo aapke predominantly jo aapke coccoids hote hai na unme there is no predominance of any of the three so udhar thoda mix variety milega aapko theek hai that means they'll have dolicephalic heads also meso also and brachy also mongoloids mein dolicephalic is not there theek hai coccoids mein तीनों की प्रेजेंस आपको मिलेगी नन इज प्रोडोमिनेट ओवर दी अदर एंड यू कैन जस्ट से दैट ब्राची सिफेलिक थोड़ा ज्यादा कॉमन है इन द नेगरॉइड्स ठीक है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इवन द स्टेचर आई जस्ट टेल यू सो यू कैन से द कॉकेजियंस आर पीपल हु आर लिटिल टॉलर ठीक है ठीक है सम नेगरॉइड्स आर ऑल्सो टॉल बट मोंगोलियंस हैव अ मीडियम काइंड ऑफ हाइट सो मोंगोलियंस की मीडियम टाइप की हाइट होती है कॉकेजियंस आर टॉल एंड नेगरॉइड्स में यू विल फाइंड पिगमीज जो बहुत शॉर्ट हाइटेड होते हैं एंड यू यू फाइंड टॉल अफ्रीकन ऑल्सो सो वो देर इज अ रेंज ऑफ हाइट इन अफ्रीकन सो दिस इज टू कैरेक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड आई थिंक देर शुड बी नो डाउट अबाउट इट आई एम गोइंग एज स्लो एंड एज ईजी एज आई कैन 
फिर भी अगर इफ देर इज समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज डोंट शाई अवे एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन देन कम्स द नोज फॉर्म सिमिलरली नोज का भी हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल कर वी फाइंड द इंडेक्स एंड ब्रोका हैज कंसिडर्ड दिस टू बी द बेस्ट इंडिकेटर बाई येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द द कैरेक्टर विच वर गिवन बाय बॉयड राइट बॉयड हैड गिवन सर्टन कैरेक्टर्स दैट ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन हाउ शुड वी डू इट फर्स्ट इट शुड बी ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस सेकेंड ही इट सेट दैट दे शुड बी लेस और लीस्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन अ कैरेक्टर है ना देन ही एट सेट म्यूटेशन कम होना चाहिए दे शुड बी लेस म्यूटेशन सो दैट उसमें देर देर आर नो न्यूअर वेराइटीज दैट कम अप राइट एंड देन ही हैड यू नो सेड एंड एंड इट शुड फॉलो अ मेंडेलियन पैटर्न दैट मीन्स इनहेरिटेंस शुड बी फ्रॉम अ मेंडेलियन पैटर्न नाउ नोज इज अ गुड कैरेक्टर बिकॉज it doesn't change with the geography or the environment per se matlab if you if you have a certain kind of a nose and if you start living in europe for 10 years it is not going to change or maybe africa in 10 years it is not going to change so that means it is a good character then zyada mutation nahi hoti hai right then it's it's uh, also your nose ka shape is a lot dependent on your heredity so matlab thoda genetic character usme rehta hai राइट और मंडेलियन पैटर्न पे इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड राइट एंड इट्स अ ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर दैट मीन्स यू कैन सी इट देर इज नो बायस इफ द नोज इज अ लिटल वाइड इट इज वाइड यू कैंट से इट्स इट्स अ पॉइंटेड नोट्स राइट सो ऑब्जेक्टिविटी भी कम रहती है सो दैट इज वाई ही सेड कि इट्स अ गुड कैरेक्टर मतलब इट्स इट्स अ इट्स अ गुड कैरेक्टर बिकॉज उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं and human populations can be classified on the basis of nasal index as leptorhine mesorhine and platyrhine so there are three types of nose rhini jo hota hai na rhini this rhini is nose related to nose right so leptorhine is a you can say a very narrow nose or very rithik roshan type of nose right then comes your mesorhine which is like neither fat neither थिन वेरी लाइक मिडल मीडियम काइंड ऑफ अ नोज राइट एंड देन कम्स योर प्लाटीराइन विच इज लाइक अ ब्रॉड नोज विच इज प्रोडोमिनेटली यू कैन से प्लाटीराइन नोजेज जो होते हैं ना ऑस्ट्रेलियंस हैव दैट काइंड ऑफ नोजेज और नीग्रोज हैव दैट काइंड ऑफ नोजेज राइट हमने देखे थे ना कल बी सॉ द ऑस्ट्रेलियंस एंड एंड द आफ्रीकन्स हैव दे हैव क्वाइट प्लाटीराइन नोजेज सिमिलरली मोंगोल मोंगोलॉइड्स हैव अ मीजोराइन काइंड ऑफ अ नोज उनका मीडियम सा रहता है ना वेरी नॉट वेरी थिन और नॉट वेरी ब्रॉड ऑल्सो एंड लेप्टोराइन जो होते हैं दैट मीन्स ऋतिक रोशन टाइप नोज तो आप ग्रीक्स को भी देख लो अगर जैसे दे हैव दे हैव दो पॉइंटेड नोजेज ना सो यूरोपियन एंड एंड कॉकेजियंस इवन एशियंस ऑल्सो हैव लाइक इंडियंस भी काफ़ी दे हैव लाइक दैट दैट काइंड ऑफ अ पॉइंटेड नोज एंड ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस इज जस्ट आई आई पुट दीज नंबर्स बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब हम ऐसे लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं तो दीज इंडेक्सेस कैन कम एंड बेस्ड ऑन दैट वी क्लासीफाई सो यू कैन ऑल्सो आप भी अपने नोज अपने हेड का मेजरमेंट करके यू कैन जस्ट सी आपका किस टाइप का हेड है नोज है राइट सो दिस वॉज द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वी स्टडीड नेक्स्ट कम्स द फेस फॉर्म That means हमारा फेस कैसा है कल भी हम बात कर रहे थे इट कुड बी ओवल इट कुड बी रेक्टेंगुलर इट कुड बी ट्राइंगुलर राइट सो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कैन बी देयर एंड उसमें भी हम फेशियल लेंथ एंड फेशियल ब्रेथ के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फेस ऑफ अ पर्सन सो वॉट वील टेक वील टेक द द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फेस राइट ऑन बेस्ड ऑन दैट वी कम विद दिस काइंड ऑफ हाइपर यूरीप्रोस्कोपिक यू कैन कैंसल ऑल्सो बिकॉज बेसिकली ये तीन कैटेगरीज होती हैं यूरीप्रोस्कोपिक मीजोप्रोस्कोपिक एंड लेप्टोप्रोस्कोपिक सो यूरीप्रोस्कोपिक कौन सा हो गया विच इज़ लाइक यू कैन से इट्स इट्स नॉट लाइक वेरी इट्स 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 अ ब्रॉडर काइंड ऑफ अ फेस सो यूरीप्रोस्कोपिक इज अ ब्रॉड फेस ठीक है यू कैन जस्ट राइट विद इट ऑल्सो सो so, इसके हिसाब से ब्रॉड फेस के हिसाब से यू कैन से लेंथ कम है एंड 
विथ्थ ज़्यादा है मीज़ो तो बैलेंस्ड काइंड ऑफ हो जाएगा एंड लेप्टोप्रोस्कोपिक इज़ अ नैरो फेस ठीक है नैरो फेस सो इफ वी हैव टू मतलब इसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना हो सो वी कैन से द आर्मीनोइड्स हैव अ वेरी लॉन्ग एंड नैरो काइंड ऑफ अ फेस अगेन मोंगोलॉइड्स का थोड़ा सा uh, वैसा रहता है एंड एंड यू हैव दीज इन इन काफ़ी पॉपुलेशन दे हैव लाइक broad faces also including the some population of negroids theek hai na so based on this we are uh, we can see the face form also now i'm not telling you again and again the same things because hum, as i told you main mongoloid caucasoid or negroid ek ek din pe kara dungi and i'll just write jaise ki mongoloid mein hum likh lenge epicentric eye fold is there theek hai uh, wavy uh, straight hair are there theek hai then uh, medium height is there then medium kind of a nose is there or mesorine nose is there right so based on that aap racial classification bhi aap yaad kar sakte hain today we are just understanding ki racial classifications what are they right so you can see these are the different kind of faces uh, you can have a square triangle round oblong oval any kind of a face now these were uh, now the uh, this we have finished with our first part that is इन द रेशियल क्लासीफिकेशन वी हैव फिनिश द मॉर्फोलॉजिकल इसमें हमने मीट्रिक एंड नॉन मीट्रिक दोनों देख लिए हैं एंड सेकेंड इज द जेनेटिक पार्ट ना जेनेटिक्स में वी आर टॉक्ड अबाउट दैट इन जेनेटिक्स दिस इज अ न्यू अप्रोच ठीक है टू क्लासीफाई ह्यूमन रेसिस ठीक है एंड एंड बेस्ड ऑन फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ठीक है I I told you there is different kind of blood groups A B O this is one kind of a system of blood group we have multiple uh, blood group systems for example there is a M N there is R H there is A B H these are different different kind of a uh, you know blood groups that are there and there are about a dozen blood group systems known to us right so A B O is not the only one though it is it is the major one and the most important other ones are not that important. but because genetics is a evolving subject and we are still to evolve and and still to learn explore a lot of things about genetics so as of now we are known uh, there is like dozen of blood groups known and based on that also we can classify the populations theek hai and their frequency varies in different populations for example jo blood group b hai वो एशियन पॉपुलेशन में काफ़ी मिलता है राइट सो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन पे देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स दैट आर देयर राइट सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन आल्सो क्लासिफाई देन हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स, ठीक है ना जैसे हमने बात की थी इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सिक्कल सेल अनिमिया वेरियंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज क्वाइट कॉमन राइट सो दैट इज हाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेमोग्लोबिन एस ई डी सी राइट so many variants are there and which population has which one we can study based on that also then we have like haptoglobulins right then transferins these are the things that we are going to cover but i didn't want to cover it today only because then uh, there are terms you need to understand jaise haptoglobulins kya hote hain you need to understand that as well so 9.5 9.6 mein hum we are going to cover this only so do not worry it topics be clear ho jayenge right then there are certain other way, uh, ways on which we classify for example people who can taste phenyl th uh, theocarbamide ptc bolte hain theek hai so so there are two kind of people one is the ptc tasters and one is the non tasters that means ek insaan jinko iska taste you know they can feel the taste of it and some people who cannot feel the taste of this phenyl theocarbamide right then based on color blindness certain populations are there wahan pe frequency of color blindness is more than the other populations right so these are certain other genetic racial classification criteria right so i hope you have understood and this was all about the racial classification tomorrow maybe we'll try and cover uh, either the genetic part or the negroid mongoloid caucasoid first and then the genetic part right so uh, i hope you guys like the lecture and guys if you did please like share and subscribe thank you so much